Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и здесь мы изучаем русский язык только на русском языке. И сегодня у нас снова формат истории. Я рассказываю вам интересную историю, которая поможет вам узнать новую лексику, новые слова в русском языке. Сегодня моя история называется «Провинциалка». Провинциалка. Это случилось в мой самый-самый первый день во Франции. Я переехала во Францию, когда мне было 18 лет. Я переехала из России, из города Нижний Новгород. И я приехала учиться в Лион, в Лионский университет. Но до Леона я хотела провести несколько дней в Париже, конечно, в столице Франции, увидеть собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам. Собор – это церковь, Богоматерь – это Мария, мать Иисуса. И я хотела увидеть это, потому что я очень любила мюзикл Нотр-Дам де Пари и посмотреть другие достопримечательности, другие памятники, монументы, важные вещи Парижа. У меня было уже много друзей во Франции и в Париже тоже. И было много друзей по интернету. Я нашла много знакомых, друзей и мужчин, и женщин в интернете. И я хотела встретиться с некоторыми из них. И вот один такой... Молодой человек, он мне предложил встретиться в Париже, поужинать и потом вечером поездить по Парижу на машине. Честно сказать, я тогда была очень наивной. Я думала, что это будет просто дружеский ужин. Дружеский значит как друзья. Но я думаю, что для него это было не совсем так. Он был намного старше. Я думаю, что для него это был как флирт. Он хотел меня, может быть, соблазнить. Соблазнять. Соблазнить – это когда мы используем весь наш шарм, все наши плюсы, преимущества, чтобы, ну, я думаю, закончить с девушкой дома. Соблазнять, соблазнить. И мы поужинали. И мы едем в машине по Парижу, Елисейские поля. Елисейские поля – это самая главная, самая большая, самая красивая улица Парижа. Елисейские поля. И потом тоже мы едем, и видно Эйфелеву башню. Эйфелева башня, вот фотография, это тоже очень известная достопримечательность Парижа. Эйфелева башня. И тут он говорит, давайте скажем, что его зовут Жером. Жером говорит, ты знаешь, я могу позвонить сейчас по телефону и специально для тебя эту башню зажгут. Зажигать, зажечь, это когда не было света или не было огня, и потом он есть. Зажигать, зажечь. Можно зажечь свечу, можно э, включить, зажечь свет и можно зажечь башню. Потому что башня была вся черная, было поздно, света не было, башня была без света. И он говорит, я знаю человека, я ему позвоню и специально для тебя башня будет сверкать. Сверкать значит сверкать, когда свет. Я говорю, а, нет, не может быть, это невозможно. Как это может быть? Он говорит, да, 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 это возможно. Он берет сотовый телефон и говорит, слушай, через две минуты, пожалуйста, зажги мне башню. Зажги, значит, сделай так, чтобы башня горела, сверкала, чтобы был свет. И действительно, правда, через минуту 
раз башня начинает сверкать. Я была очень впечатлена. Впечатлена, впечатлен, впечатлена, значит, для меня это было вау, 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 впечатлена. И в итоге вечером у нас ничего не было, но несколько месяцев я была уверена, что он специально зажег башню для меня, позвонил и зажег башню. И потом, когда я уже приехала в Леон, у меня там были друзья, которые хорошо знали Францию, Париж, и они сказали мне, что Эйфелева башня вечером начинает сверкать в начале каждого часа, то есть в 21.00, в 22.00, в 23.00 она, я думаю, несколько минут, несколько минут сверкает. Сверкает несколько минут. И просто этот молодой человек, Жером, он посмотрел на время, увидел, что башня будет сверкать <laughs> через две минуты. И вот так подгадал. М -м -м, хороший глагол для вас. Подгадывать, подгадать, значит сделать точно в это время. Подгадать. М -м -м. Если мы хотим услышать в соборе, в красивом пении. Когда я была в Карелии, там в начале каждого часа в одном соборе пели э, священники. Это люди, которые работают в церкви. Очень красиво. И вот я подгадала, я подгадала и пришла в начале часа, чтобы услышать. Надо так подгадать. И вот Жером подгадал, и э, заставил меня поверить, что башня сверкала специально для меня. Потому что я была из провинции, провинциалка, не парижанка, первый день во Франции. И я не знала, как это работает. И потом, однажды, много лет спустя, через много лет, я поговорила с одной женщиной, она француженка, и эта история случилась с ней тоже. Она приехала в Париж, у нее было свидание, романтическая встреча, и тоже этот мужчина, этот молодой человек сказал, что я позвоню по телефону и специально для тебя зажгут башню, башня будет сверкать, и она тоже поверила в это. Ей уже, я думаю, что ей, когда мы говорили, было 70 лет. То есть парижские мужчины используют этот трюк достаточно часто. Не знаю, используют ли они его еще сегодня. Но когда 18 лет назад, 20 лет назад они это делали. Дорогие друзья! Если вам нравятся такие истории, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Напишите, есть ли у вас, если вы мужчина или, может быть, женщина, такие трюки, трюки, чтобы соблазнить, чтобы впечатлить. Впечатлить значит, когда человек говорит, вау, это так здорово. Какие у вас есть трюки, чтобы впечатлить? девушку или молодого человека, который вам нравится. Пишите, пишите. Приходите также в мой клуб «Русская дача», чтобы получать больше видео и подкастов каждые пять дней. И также у нас есть онлайн-встречи раз в полтора месяца. Спасибо, что смотрите. До скорого. Пока-пока.